Hello friends, welcome to SAT, Center Institute Center Marathamadi and Putamalagara. Please subscribe to our YouTube channel for new updated videos and also visit centerinstitution.blogspot.in. Now, let's go to Kerala Plus One Physics Chapter 2. Uh, unit and measurement in the chapter, like part 3. SI units in the definition. If you have SI units in the definition, we will talk about class in the class. We will talk about the school. എങ്കിലും ആദ്യത്തെ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ആയ മീറ്റർ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കിലോഗ്രാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലും മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങളോട് പറയും പക്ഷേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ നൽകുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റിനെ ലെങ്ത്ത് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീറ്ററാണ് ഓക്കെ സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ഇസ് മീറ്റർ ആൻഡ് മീറ്റർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മീറ്റർ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഇൻ വക്കം ഡ്യൂറിംഗ് എ ടൈം ഇൻഫെൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു നയൻ നയൻ സെവൻ നയൻ ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് മീറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അത് മുന്നേ നോക്കും നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സ്കെയില് മതിയില്ലേ സാറേ വേറെ എന്തിനാണ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്കെയിലാണ് എന്താണ് ശരിക്കുമുള്ള സ്കെയിൽ എന്ന് ഒരാളും ഒരാൾ പറയണ അല്ല ഇത് ഇതാണ് ഒരു മീറ്റർ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇതാണ് ഒരു മീറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി അങ്ങനെ ഈ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു മീറ്റർ ഈ ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ മരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നശിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതിൻ്റെ നീളം ചിലപ്പോൾ വലുതാവും ചിലപ്പോൾ ചുരുങ്ങും നോക്കൂ സപ്പോസ് ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സപ്പോസ് ഇതൊരു സ്പ്രിങ് ആണ് വിചാരിക്കുക ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നിങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ അറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ കട്ടി ചെറിയ കട്ടി ഇങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കുക കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ നീളം ഒരു ഇച്ചിരി വലുതായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്ത ഈ സ്പ്രിങ് ഒരു മീറ്റർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയും ഇതാണ് ഒരു മീറ്റർ പക്ഷെ കുറേ നേരം ഇത് വട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നീളം വെച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നീളം വെച്ചത് പെട്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ ചുറ്റും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും മോഷനിലാണ് അപ്പം ഈ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ നീളം എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്തത് മീറ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ലോഹത്തിൻ്റെ ഒരു തകിട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ഇത്രയാണെന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ രാജ്യക്കാരും എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഏത് മെറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിൻ്റെ നീളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മീറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് റോക്കറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചന്ദ്രനിൽ പോയി ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് സ്പീഡ് ദ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൃത്യം ഒരു മീറ്റർ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മീറ്ററിനെ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും അശാസ്ത്രീയപരമാണ് മനസ്സിലായോ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു മീറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരിക്കലും നീളത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വ്യത്യാസം വരാത്ത ആളുകൾ അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളെടുത്ത കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലൈറ്റ് എന്താണ് ലൈറ്റ്
ടൈമിന്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് നോക്കാം ടൈം എന്താണ് ടൈം ഡെഫിനേഷൻ കേട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് നയൻ വൺ നയൻ ടു സിക്സ് ത്രീ വൺ സെവൻ സെവൻ സീറോ പീരീഡ്സ് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഹൈപ്രൊഫൈൻ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സി സി എം വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആറ്റ് ഇതാണ് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ സാറേ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കയറി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മീറ്ററിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ നോക്കി ദ മീറ്റർ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഇൻ വർക്കും ജൂറിംഗ് എ ടൈം ഇൻ ഡിവെൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു നയൻ നയൻ സെവൻ നയൻ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡ് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ മീറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരാളെ മറ്റൊരാളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ മീറ്ററിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ സെക്കൻഡിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും സാർ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ സെക്കൻഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യം അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീറ്ററിന്റെ ഡെഫിനേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് സെക്കൻഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി അല്ലേ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സോ പ്ലീസ് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ദിസ് വേ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും യു ആർ എ സ്പേസ് അലിയൻ വിത്ത് ദ എബിലിറ്റി ടു കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫേസ് അലിയൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹ ജീവിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ചെവിയൊക്കെ നീണ്ട ഒരു അനുഗ്രഹ ജീവി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ത് തന്നാലും എണ്ണും അപ്പൊ എണ്ണി വരും ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മോള് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എണ്ണി വരും പത്ത് മോള് കൃത്യമായിട്ട് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇമാജിൻ ഓക്കെ വി മീറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എ വേ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് So I tell you to take a look at the chemical element which has 55 electrons and protons inside its neutral atoms. I am telling you that if you have a chemical element, you can see that you have 55 electrons. You can see that you have 55 electrons. You can see that you have a chemical element. You can see that you have a chemical element. Good. Now I tell you to observe these atoms in their ground state and the high profile transition that you can detect with your instruments. Oh sir, I am telling you to cut it. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒബ്സേർവ് ദീസ് ആറ്റംസ് ഓക്കെ ഈ സി സി എം ആണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന അമ്പത്തഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കറിയാവോ സി സി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ വരുന്ന ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റൊബീഡിയം സി സി എം ഫാൻസിയം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സിക്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആളാണ് അത് സി സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി സി എത്തിൻ്റെ പത് അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ സി സി എത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് നോക്കൂ സി സി എത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഒബ്സേർവ് ദീസ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സാർ എന്താണ് സാർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ അത് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മളൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്റേ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിപ്പിച്ചു ഇടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി കിട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടിപ്പോയി വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മളതിന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈഡ്രജന്റെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഉള്ളതിനല്ല തിരിച്ച് താഴേക്ക് തന്നെ പോരണം അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഈ തിരിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ച് താഴേക്ക് പോരുമ്പോൾ തിരിച്ച് താഴേക്ക് പോരുമ്പോൾ അത് അത് എത്ര എനർജി സ്വീകരിച്ചാണോ മുകളിലേക്ക് പോയത് അത് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അതിങ്ങനെ ചുമ്മാ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റേ വേറെ ഒരു മണിലാണ്ട് ഒരു എക്സ്റേ നമ്മൾ എക്സ്റേ അറി
അങ്ങനെ എണ്ണാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എണ്ണാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ നൗ ഐ ടെൽ യു ടു ഒബ്സർവ് ദീസ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എ ഹൈപ്രൊഫൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡിറ്റക്റ്റ് വിത്ത് യുവർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നൗ കൂൾ കൂൾ നൗ ഐ സെ കൗണ്ട് ഇത്രയും വരെ എണ്ണിക്കുളം പറഞ്ഞു എത്ര വരെ എണ്ണാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നയൻ വൺ നയൻ ടു സിക്സ് ത്രീ വൺ സെവൻ സെവൻ സീറോ ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അത്രയും എണ്ണാൻ പറഞ്ഞു അത്രയും എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ കോൾ ദിസ് മൈ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ അത്ര എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര സമയം എടുത്തോ ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയും ഇത്രയും ഫ്രീക്വൻസി എണ്ണാനാണ് ഓക്കെ അത്രയും എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണോ എണ്ണിയത് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ യൂസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് മീറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ നൗ വി എഗ്രിഡ് ഓൺ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് ഐ ടെലി യു ടു ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സ്പേസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്പേസിൽ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് നോക്കണം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്പറില്ലേ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കവേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ഇത്രയും സമയം ആര് സി സി എത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ വേവ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വേവ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര എത്ര എണ്ണം ഇത്ര എണ്ണം അതിനെടുത്ത് സമയം അതിന് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമല്ലോ എന്ന് കാരണം നിങ്ങൾ എലീനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഡിവൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ടു നയൻ നയൻ സെവൻ നയൻ ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ സിഗ്മെൻസ് ഇതിനെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദോസ് സിഗ്മെൻസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ കോൾ മൈ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആ ലൈറ്റ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ദൂരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് എത്ര കഷ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കഷ്ണം ക്ലിയർ അത്രയും കഷ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ആ ആ കഷ്ണം കൂടി വേടയും അതിനകത്ത് ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ മൈ നെയിം ഫോർ ദിസ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മീറ്റർ ഞങ്ങൾ തന്നെ മീറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കണം ഓക്കെ സോ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വർക്കും ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്കത്തിലാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുക ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വർക്കും ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ടു നയൻ നയൻ സെവൻ നയൻ ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് അത് ഇതെങ്ങനെയാണ് സാറെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളല്ല ഒത്തിരി പേര് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സോ ദിസ് നമ്പർ ഇസ് നോട്ട് എ മാജിക് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇതേ ഇത്രയും അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഓക്കെ അതിന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റലി പ്രൂഫുകളും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ നൗ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഇത് ഇത്രയും മീറ്ററാണ് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുക മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഖ്യ ഈ ഒരു സംഖ്യ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഈ ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ആ ഒരു ഒരു കഷ്ണമാണ് എന്ത് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെഫിഷൻ വായിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു കുന്തവും മനസ്സിലാവില്ല സോ ദ മീറ്റർ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് ഇൻ വക്കം വക്കം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിലും അതുപോലെ എയറിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും സോ ഡ്യൂറിങ് എ ടൈം ഇൻ റൂൾ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു നയൻ നയൻ സെവൻ നയൻ ടു ഫോർ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് മൂന്ന് ലക്ഷം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി മൂന്ന്
to be 2999792458 when expressed in the unit meter per second where the second is defined in terms of the CCM frequency delta V CCM frequency this proposed definition we explain to you because the proposed definition is not accepted to you accept to you if you are learning this time you are not learning this time you are not learning this time you are not learning this time you are learning this time Okay, the unit of time second is number nine. Let's explain it again. In that second, the second is the duration of nine one nine two six three one double seven zero. Periods of the radiations corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium one thirty three. Let's talk about that. So, hyperfine levels are our question. Now, this is the cesium one thirty three. This is the part that the last shell is one electron only. That electron part that is very small and the frequency nine one nine two six thirty one seven seven zero hertz. Again, that is the ground state. Jadi, naik saya sedikit lagi boh umbol. Awalnya dengan perhatian ke bila na, tiri si return beri perhatian ke bila na frekuensi. Anginnya yang engkau pernah mana sila kami tulur. Bila dalam elektron spin, anginnya kende air elektron spin kami mula mana. Rancur, rancur line beri na. Nanti ni ada mula hyperfine nak pergi nol. Pasal itu detail itu engkau pernah ini struktur of atom dalam chapter le chemistry le pergi kena dari. Ada engkau le nucleus ni barang ini fizik sila ke pernah ini pergi kena dari. Okay. Now, itu ni engkau mana sila kah? C C itu le perhatian last le elektron. Ada energy kita perhatian ke jadi. Poi tiri si windu ah Sel tek beri mana perhati ke beri mana, awal itu frekuensi yang dalam atar engkau, atar engkau tinde, awal itu itre mana beri beri mana, itre mana awal itu beri mana beri mana dekuna samai mana, uru second itu beri mana, okay, clear? So now you know second, this is the current definition of second, then proposed definition of second. The second symbol S is the SI unit of time. It is defined by taking the fixed numerical value of the CCM frequency, the unperrupted ground state hyperfine transition frequency of the CCM 133 atom to be 9192631770 when expressed in the unit hertz, which is equal to second inverse. Allah man slaya. Eh, to parna the niya na, ba bil namku padi kiamu. To, then unit of mass. किलोग्राम। पर नेहरत पर ना नम्रे मीटर उम सेकेंड उम नम्मला एंडिले डिफाइन जिए दो उरु उरु कांस्टेंट इन्हें बेसिस इल्ली डिफाइन जिए द पुरुम मास नम्मक अंगने डिफाइन जिए हम बटीर नहीं ला मास नम्मक अंगने डिफाइन जिए हम पटीर नहीं ला कारण हम मास हम नहीं ने डबिस द किलोग्राम इस यूनिट ऑफ म इधर मौत तेरे लाल ये नदी बिली दिखने पोषण्स, ओके आधुरे लोहा माना अलग ही चल पड़ा ना उन्हें रंडे लोहा गले मिक्सर आवा इन दो आय कोटे आद अतरे डिटेल्स ऐड हमलोग बोंडा गए ले इधर लोहा माना आद उरी किलो उन्नद इधर दो पत्ती रोटरे दो कॉपी पहले राज्य गले तो कोटा रोटरे अंगने दिन तो कीड़ Wah, nama la ini kurang cek study nanti, apo slide itu la variation se warna tu unde. Pangenya warna tu unde, nama la tu orang kaya na. Angin definition macam ni. Apa karena definisi dana kilogram itu unit of mass, it is equal to the mass of the international prototype of the kilogram. Apa international prototype ni? Di sini prototype apa? Sana mana ceri sana. Ada nama la orang la belum. Nama la betul. Orang aja tu, orang la aja ni unde. Adi ini measure dana nama la kilogram ni, ni tu measure ni tu. Apo Proposed definition of the Kamati kilogram in the symbol kg is the same to mass. It is defined by taking the fixed numerical value of Planck constant h. Planck constant is the basis of the Planck constant. Planck constant is the chemistry of the chemistry. 6.626070040 into 10 raised to minus 34. When expressed in the unit joule per second which is equal to kilogram meter square second inverse where the meter and second are defined in terms of light and frequency of CCM 138. इधर प्रपोज़ डेफिनेशन है। प्रपोज़ डेफिनेशन ले नमले माटी यार माटी कारण है इधर मार्क उन्हें क्या ले माटी नमले प्लान कांस्टेंट ले के माटी आदो बड़े बड़े लेरी कैलकुलेशन साना हाईर लेवल फिजिक्स साना नमक तो मंसिला भी ला पर नहीं जाए इतने मंसिला क्या मधी नमले पो किलोग्राम इन्हें आ नमला डिफाइन चाहिए तो रीडिफाइन चाहिए तो आदो वाला वाली एक नल्ला का ऐसी माना कारण इतने गोला माये तो नम के किलो ग्राम ने मात्रम नम के दिया में तो नहीं ला फिजिकल ऑब्जेक्टिव ने माये तो नहीं तो पच्चीस नहीं ला कारण इसलिए टफ फायर हूँ इप्पर हमारा तो अन्यथा एक बिजी चीज़ टुंडे पर शे� Ipin dengan mana sila, satu jam berapa sahdi diundang itu adalah. Orang meter itu berapa ini adalah 
ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മീറ്റർ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ഇല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം മീറ്റർ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരാം വന്നോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മീറ്റർ നമ്മൾ ആ ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ലൈറ്റിന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ലൈറ്റ് എത്ര ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കാൻ ഇത്രയും സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു മനസ്സിലായോ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഏത് എത്ര പാർട്ടാണ് ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചത് അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് മനസ്സിലായത് അതായത് നിലവിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുകയുണ്ടായത് ഇനി ഇത് മനസ്സിലായാലും ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് റീപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണുക ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ആംബിയർ ഇവിടെ മുതലുള്ള എസ് എ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല മീൻസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പ്ലസ് ടുവിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസും കറന്റും ഒക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ആംബിയർ ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് യൂണിറ്റിന് ഡെഫിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കാം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഡിഫൈൻ മാസ് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കിയുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ദ ആംബിയർ ഇസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് വിച്ച് ഇസ് മെയിൻറ്റൈൻ ഇൻ ടു സ്ട്രേറ്റ് പാരൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫിക്സ് ലെങ് ഓഫ് നെഗ്ലിജിബിൾ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ് വൺ മീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ഇൻ വർക്കും വുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എ ഫോർസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഓഫ് ലെങ് ഇതാണ് കറണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ഡെഫിനേഷൻ ദ ആംബിയർ സിമ്പിൾ എ ഇസ് ദ എസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ബൈ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫിക്സ്ഡ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എലമെന്ററി ചാർജ് ഇ ടു ബി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു വൺ സെവൻ ഡബിൾ സിക്സ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റിസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ വെൻ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് സി കൂളം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആംബിയർ സെക്കൻഡ് വെർ ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സി സി എം വൺ തേർട്ടി ആറ്റ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ കറണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ദ കെൽവിൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സെവൻ ത്രീ വൺ സിക്സ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ദ പ്രപ്പോസ് ഡെഫിനേഷൻ ദ കെൽവിൻ സിമ്പിൾ കെ ഇസ് ദ എസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ ഫിക്സ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബോട്ട്സ് മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബോൾസ് മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ വെൻ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് ജൂൾ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് വെർ ദ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആർ ഡിഫൈൻ ഇൻ ടെംസ് ഓഫ് പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്പീഡ് ആൻഡ് സി സി വൺ തേർട്ടി ആറ്റംസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ആ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കറണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കണ്ടൻസ് ആസ് മെനി എലമെൻറ്ററി എൻറ്റിറ്റീസ് ആസ് ദർ ആറ്റംസ് ഇൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് വെൻ ദ മോൾ ഇസ് യൂസ് ദ എലമെൻറ്ററി എൻറ്റിറ്റീസ് മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് ആൻഡ് മേ ബി ആറ്റംസ് മോൾക്കൂൾസ് അയോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതർ പാർട്ടിക്കൾസ് ഓർ സ്പെസിഫൈഡ് ഗ്രൂപ്സ് ഓ
okay uh, if I case of monochromatic radiation of frequency 540 to hertz, KCD to be 683 when expressed in the, you know, why can't I read it? Just you read it. Just to the watch. Okay. That's all. Now, we have to do this. We have to do this. Planck's constant is 3. We have to do this. E exact value as well as Boltzmann constant, Avogadro's constant, speed of flight. Uh, CCM 130 item uh, in the uh, uh, frequency luminous uh, efficacy uh, in the uh, frequency it is not under the trend it is constant you know only constant values in the particular check and I'm yellow constant the glory uh, unit to really define chairman it in a mellow view to turn the months layer video okay Pidana and the Padikan or just Adim Barna Moon fundamental unit in definitions of Padiki, constant angular note to see. Okay, Ningle E constant to Palace Langa letter, Kana, then nothing a career on the Avogadan number on six point zero two two into ten rest twenty three, and at the back you'll then particular. Okay, other Patanas Langa and Osha. In your class, E number would be particular than a term better car. Calculation silly number, other world radium could not cheap. Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self confidence. Without losing your temper or your self confidence, you will get a Education Education is a very the woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep the miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Every thing is a little bit of 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 a little bit education okay so please visit part 4 thank you measurement of length please follow me on facebook www.facebook.com slash sunny thomas and please like on that and also subscribe to our youtube channel uh, youtube.com slash sad free tuition thank you Thank you once again.